Bist du an der kürzeren Leine jetzt? <lacht> es läuft ja noch nichts, irgendwie, wo ich dumm tun oder? Weißt du, ist das Baby da, können wir Bomben platzen lassen? Ja, es ist Stunden im Auto. Wie heisst es? Live your life, Baby. Und wie war die Geburt? Es ja, war im Fall eine ziemlich angenehme Geburt. Es hat sich gut angefühlt. Ähm, es ist Zeit geworden, nach dreieinhalb Jahren wieder mal etwas Musikalisches von mir zu geben. Aber Live Your Life eben, könnte auch ein Titel von einem DJ Bobo Lied sein. Ähm, von dem her, äh, das ist so platt eigentlich, äh, das Slogan. Und trotzdem so, so deep irgendwie. Trotzdem, äh, ja, ich bin da auch äh, am, am, nicht am Strugglen, aber auch am Schauen, dass ich so mein Leben kann leben kann, wie ich mir das auch wünsche und vorstelle. Ja. Zurück zum Stichwort. Baby, ein liebliches Kind, weißt du, so mit Nabelschnur und allem drum und dran. Ist auch unterwegs? Nein, ja, nicht unterwegs. Nein. Also, von dem wüsste ich einmal nichts. Äh, äh, logisch sind wir auch ab und zu am, am Probieren und Üben. Aber der Wunsch von meiner Seite und ich glaube auch von der Alana, nein, das weiß ich, ja. ist sicher da. Ja. Aber äh, wir sind jetzt äh, frisch verheiratet. Wir, wir haben noch nicht mehr können wirklich grosse Pflittenwoche gehen. Corona bedingt, aber jetzt auch eben neue Single und so. Und zuerst wollen wir jetzt noch schnell die Zweisamkeit genießen. Ist noch mal gleich ein anderer Schritt, eine Familie zu gründen. Ich bin zwar ja, schon ein mutiger Mensch, aber habe einen großen, großen Respekt vor so, vor so, so einer Verantwortung. Aber wieso würdest du dann gern Papi werden? Also weißt du, so, ja, was ich glaube so ganz, ja, so ganz traditionell gesehen würde es mich glaub, unglaublich stolz machen, wenn ich wüsste, das ist mein, mein Fleisch und Blut, wo ich würde aufwachsen mhm. sehen würde, äh, wo ich könnte meine Werte, die ich habe, die ich finde, die sind ganz in Ordnung, irgendwie mit auf den Weg gehen, irgendwie so. Und ich glaube, eben, das so die Vatergefühl oder so, das kommt dann auch erst im Alter. Vor fünf, sechs, sieben Jahren war das noch ganz weit weg gewesen, mhm. in, in meinen Gedanken. Und jetzt merke ich, es ist immer wie präsenter. Ist es vielleicht auch, du willst gerne noch ein junger Papi sein und nachher nicht einer von diesen Alter, weißt, einen coolen Jungen? Ja, ich meine, dass ich sowieso der coolste Daddy wäre, ist glaub, klar für jeden. Sie Jung, dynamisch, und, ja. knackig, ja. Also wenn ich jetzt, ich bin jetzt, ich bin jetzt 36 und wenn das Kind 15 wäre, wäre ich so 50, 51. Und da bin ich in der Blüte von meinem Leben. Das wäre eigentlich cool. Das Timing ist alles noch auf, auf, auf Kurs. Auf Kurs ja. Aber schon mal in Gang kommen und üben in dem Fall. Ja, das üben wir schon lange. Aber ja, muss man die richtigen, die richtigen Knöpfe am richtigen Ort drücken. Ja. Und welche Papi-Qualitäten würdest du sagen, wirst du mitbringen? Ja, ich wäre wahrscheinlich viel zu nett. Schon. Sure. Ich bin nicht einer mit einer mit einer eisernen Hand oder so. Ich würde wahrscheinlich viel zu viel durchgehen lassen. Ja, ich hätte sicher so den, den spielerischen Faktor, der bei mir eine grosse Rolle würde spielen würde, ob im Sport, in der Musik oder auch sonst, einfach in der Kreativität. Ich glaube, da würde das Kind von mir extremstens können profitieren können. Mhm. Fürsorglicher Papi, dann bist du bekannt als Levemann. Seit neuestem auch noch zu sehen als Drag Queen. Wie verdreht sich das? Ja, in der Schweiz könnte man so meinen, nicht wirklich irgendwie, mm. weil wir ja eher so ein leer etwas Anständiges, äh, eben, du nicht zu weit ausbrechen, so, bleib in deiner Spur. Ja, ich lebe das Leben halt, ja, live your life. Ich meine, wenn ich gute Leute um mich herum habe, wenn es etwas zu feiern gibt, äh, ja, dann bin ich sicher nicht der, der im Ecke steht und Däumchen dreht, das auf jeden Fall nicht, ja. Ich habe es vorher angesprochen, in dem neuen Videoclip zu «Live Your Life» drehst du Perücken, High Heels, äh, Fake Wimpern. Wie kommt es? Klär uns auf. Ja, eben in dem Song, äh, den ich geschrieben habe, «Live Your Life», geht es äh, in dem Sinn darum, dass ich äh, an unsere Gesellschaft appelliere, sagen wir es so, eben wieder ein bisschen näher zusammenzukommen, äh, den Respekt gegenüber anderen Bewegungen zu haben, wie die ganze Queer-Bewegungen, die es gibt. Wenn ich da vielleicht den einen oder anderen äh, kann davon überzeugen kann, um äh, die Vorurteile ein bisschen abzulegen mit dem Song, mit meinem Statement, mit meiner Art, auch in diesem Video, dann finde ich das cool. Ja? Und das war ein bisschen mein Ziel. Gewesen. 
Man sieht dich ja als Drag Queen. Wie lange hat die Verwandlung gedauert? Was ist alles gemacht worden? Äh, ja, ich meine. Äh, ich... Bart weg. Genau, also bei rasierten Bart weg. Und äh, schon nur das hat man weh gemacht. Äh, weil ich finde, ich sehe so schlimm aus ohne Bart. Also noch schlimmer als ich. Und äh, was wollte ich will sagen? Ja, und dann ist geschminkt worden. Zweieinhalb bis drei Stunden geschminkt. Eine Corsage hatte ich noch an, gehabt, wo man. <lacht> Wo man hier ein bisschen Talien rausholen wollte. In meinen Augen hat das nicht wirklich funktioniert, leider. Äh, Aber schnell wärst du nicht mehr können. Genau, es hat einfach weh gemacht. Man sagt ja, Drag is pain. Mit dieser Verwandlung ähm, exponierst du dich natürlich auch mega. Es hat nicht nur äh, positive Reaktionen gegeben. Nimmst du das in Kauf? Ja. Also mir ist auch ganz klar abgeraten worden, so etwas zu machen. So. Es kann sein, dass ein Shitstorm kann passieren kann. Du bereicherst die andere, 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 andere Bewegung, äh, an dieser ganzen Queer-Bewegung. Äh, mhm. ähm, aber ich habe gefunden, die Botschaft ist zu wichtig. Und, äh, ich habe das jetzt so in meinem Kopf finden, dass ich es einfach durchziehen wollte. Was sind denn deine, oder ursprünglich auch deine Berührungspunkte zu der LGBTQ Plus Community? Ich habe das schon mal gesagt, das ist eine gute Frage. Also erstens mal, Leute aus dieser, aus dieser Bewegung hatte ich immer in meinem Umfeld. Ich hatte zum Beispiel ganz viele schwule, schwule Kollegen und Freunde. Und, äh, eben für mich ist das etwas vom Normalsten. Ich meine, Aber ich du bin... selber hast nie sexuelle Erfahrungen mit Männern oder irgendwie? Nein. Nein, ich bin einfach sagen wir, ein, ein sehr offener Mensch. Und wenn ich eine gute Party habe und... Äh, und äh, und gut drauf bin. Und äh, dann kann ich auch so einen mal in den Arm nehmen und einmal einen Schmutz auf die Backe geben. Also das ist, da habe ich keine Berührungsängste. Aber auf die Backe und dann ist es ja, gut. Ja, oder? das ist gut. Mit der Hanselmann würde vielleicht jetzt etwas anderes sagen. <lacht> <lacht> oder der Epine. Was hat eigentlich äh, die Alana zu deiner Verwandlung gesagt? Ich meine, jeder könnte Zwilling sein. Also. <lacht> oder? Mega. Wegen dem habe ich die Frau geheiratet. Äh, Sie nimmt mich so, wie ich bin. Sie weiß ein bisschen, auf was sie sich eingeladen hat. Also, weißt du, ich meine, die hat mich sicher äh, am Anfang auch gegoogelt. Merkt auch, dass ich irgendwie äh, eben auch ein, ein entspannter Typ kann sein Oder auch vor allem bin. Und äh, ja, sie findet die Botschaft mega. Sie findet den Inhalt des Songs und die Story cool. Aber logisch hat sie mich lieber so als, als Geschminkte, als Frau. Und das kann ich auch verstehen. Ja. Und wie schaust du jetzt auf die ersten paar Monate, oder? Sind sie als Ehepaar zurück? Ja, man sagt ja immer, das Leben verändert sich komplett nach so einer Hochzeit. Nein, ist natürlich nicht der Fall. Also Aber bist du auch der Kürzer alleine jetzt? <lacht> das ist eine gute Frage. Nein, ja, eigentlich nicht. Es läuft ja noch nichts, irgendwie, wo ich dumm tun könnte. Äh, ist aber auch gar nicht mein Ziel. <lacht> ich, ich, nicht, ich stehe nicht am Morgen auf und sage, heute tue ich dumm. Das passiert oder das passiert nicht. Aber immer wie weniger. Ähm, und wenn dann nur mit ihr. Nein, ich glaube, das Wichtigste ist, wir bereuen es beide noch nicht und stehen komplett hinter uns. Und äh, sind beide gespannt, was die Zeit noch aus uns macht und wie wir das werden handeln und machen und tun. Ich glaube schon, wir sind drauf und dran, uns etwas Festes aufzubauen. Und äh, ja, eben, jetzt wohnen wir in einer Wohnung, die ist zwar mega cool und so, aber für uns ist klar, ich meine, die Wohnung ist zu klein, wenn da irgendwie etwas sollte passieren sollte. So. Von dem sind wir jetzt auch am Schauen, vielleicht etwas Neues zum Zögeln, zum Machen, zum Tun. Haben Sie also, schon etwas gesehen? Ja, gesehen haben wir schon viel, aber äh, <lacht> jeder, der in Zürich wohnt, weiß, wie das ist, oder? Ich bin jetzt nicht mega fixiert auf Zürich, ehrlich gesagt. Aha. Aber äh, Dalana wohnt schon ihr ganzes Leben in Zürich. Aber es ist nicht ganz einfach, hier etwas zu finden. Mhm. Wer geht eigentlich bei euch in der Donau? Du redest ja eben von Toleranz, Gleichberechtigung. Kann man das so sagen? Oder ist es so völlig ausgeglichen? Ja, also jetzt, jetzt, das letzte Wochenende bin ich viel damit konfrontiert worden, was ich alles für dich mache. Weil ich unbedingt Ski fahren wollte. Und sie tut auch gerne Ski fahren, aber eher auf Pisten, die sie kennt. Und wir sind da irgendwo nicht mehr Neues gesehen. Und es war etwas steil und easy. Gewesen. Und, und sie hat mir das an den Kopf gewöhnt. Wenn du wüsstest, was das für ein Liebesbeweis ist, dass ich jetzt mit dir doch um Ski fahren kann. Ja, bin ich jetzt wieder an der Reihe, ihr etwas Gutes zu tun? 
so haltet, das, haltet sich das immer im Gleichgewicht. Aber würdest du sagen, es ist fordernd, mit ihr Beziehung zu führen? Weil der Alana, ihre Mami, hat ja glaub, mal gesagt, dass Jungfrau Männer ganz schwierig sind. Delvira hat gesagt, äh, solltest du jemals eine Jungfrau äh, treffen oder keine Ahnung, dich verlieben oder weißt du nicht, dann lauf um dein Leben. Das sind ihre Worte gewesen, eigentlich. Weil eben der Günther ist Jungfrau, äh, ihre Mann. Aber anscheinend ist es wirklich schwierig, mit den Jungfrauen irgendwie können, ein geordnetes Leben zu führen. Und logisch habe ich auch meine, meine Ecken und Kanten. Aber ich bin jeden Tag hart am Arbeiten. Hey, danke vielen, vielen Dank.